Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minuto Escatologia. Eu quero dar continuidade a um assunto muito polêmico nessa oportunidade. Eu quero continuar falando com você sobre profetas, profecias e profetadas. Nos acompanhe, vem comigo. As profecias da Bíblia Sagrada podem ser divididas em três categorias. As profecias que já se cumpriram, as profecias que estão se cumprindo e as profecias que ainda vão se cumprir. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada nós somos ensinados a desprezar os profetas, nem tampouco as profecias. Muito pelo contrário, o apóstolo São Paulo nos motiva a buscarmos o dom da profecia para a edificação do corpo de Cristo. As profecias da Bíblia sempre tiveram como objetivo. Os profetas sempre buscaram, através das profecias, confrontar os homens e trazê-los para mais perto de Deus. O propósito da profecia deve ser guiar, consolar e confrontar os homens. As profecias não podem ser obedecidas cegamente. Afinal de contas, o apóstolo São Paulo nos ensina a julgá-las. Eu devo te lembrar que, segundo os estudiosos, aproximadamente 3 mil falsos cristos já passaram por esta terra. Então nós devemos, mais do que nunca, nos policiarmos para não sermos induzidos às falsas profecias. Os profetas devem ser julgados. O conteúdo profético deve ser colocado na balança do senso crítico e, sobretudo, das escrituras. As profecias têm que condizer, o conteúdo profético tem que condizer com as escrituras, com a vontade de Deus. Nós devemos julgar as profecias. Eu quero compartilhar com você uma experiência. Certo dia eu parei num posto para abastecer o meu carro e eu estava ouvindo uma canção e de repente a frentista me perguntou, você é cristão? Eu disse sim e ela ficou em silêncio por um momento e eu perguntei a ela se ela também servia a Deus e ela disse que estava afastada da igreja, dos caminhos do Senhor e eu perguntei por que, que ela estava distante. E ela me disse que um dia ela foi cultuar a Deus numa igreja muito conceituada. E de repente, o profeta da noite, o servo de Deus que estava ministrando a palavra, se empolgou e dirigiu a ela, entregou a ela uma profecia e disse que ela seria mãe de um menino. A igreja ficou eufórica, o tempo passou, ela estava muito feliz, mas o seu corpo não dava sinal de gravidez. E não muito depois ela descobriu que foi enganada. A profecia não era de Deus. E aquela moça se distanciou do Evangelho. E aquela moça se afastou de Deus. E ela estava totalmente frustrada com tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. Afinal de contas as pessoas perguntavam a ela. E o menino e a sua gravidez? O quarto já estava sendo preparado. Mas o profeta não era de Deus, por essa razão eu devo te lembrar que você tem que julgar a profecia, você deve esperar sobretudo em Deus, a profecia é bíblica, em Efésios capítulo 4 versículo 11, nós vemos que o Senhor separou homens para serem profetas, mas nós devemos ser criteriosos, você precisa avaliar, analisar aquilo que está sendo dito, para que você não se frustre diante de uma possível profecia. Que o Senhor nos desperte para colocarmos sempre a sua palavra acima de todas as coisas. A profecia ou a revelação não pode jamais sobrepujar as escrituras. Afinal de contas, o salmista, no salmo de número 138, verso de número 2, está escrito que o Senhor magnificou, colocou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Então jamais a profecia deve sobrepujar a revelação máxima, a revelação bíblica. Se apegue na Bíblia Sagrada, busque a palavra de Deus sobre todas as coisas, se lance na palavra de Deus, se deleite nas Escrituras, examine as Escrituras para que você não seja mais uma vítima, mais uma presa fácil dos falsos profetas. Se existem os falsos profetas, existem os verdadeiros profetas. E se a profecia é verdadeira, 
no tempo de Deus ela se cumprirá e tudo aquilo que o profeta falar vai estar em harmonia com a Bíblia Sagrada nos acheguemos mais à Bíblia, nos apeguemos mais às Escrituras, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós não sejamos enganados. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no nosso canal, fique atento que toda semana vídeos novos estão sendo postados. Um forte abraço e lembre-se, não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Um forte abraço, até breve.